终于做到了，玉简呢？为何此人如此眼熟？昊天老祖。他怎会出现在此？昊天宗，药王峰首座亲传弟子，聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。嗯，为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到武圣境界之后，精神意志。便可凝视显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？啊！我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。<笑>如果你只闯过前两层，将会是我昊家的得力战将；但你偏偏闯过了第三层，足以威胁到昊家根基，所以就此安息吧。哼，昊天老祖，你若真身还在，倒是有资格定我的生死。可惜，你现在不过是一道意志分身，也敢在我面前狂妄！哼，小子，胆子挺大呀！哎，练苍穹。紫阳宗是什么关系？嗯、无可奉告。还挺嘴硬，那就去死吧。才能展现出来的实力。紫点飞鸿，你这是
什么解释？刚才那招叫残阳落日，昊天老祖，再接我一招，阳耀天。哼、哎！一，天破苍穹。杀敌，必死反尔。嗯嗯真元境出奇无辙，都能轻松将我杀死。没想到这昊天剑塔的第三层，竟然是个骗局。昊天老祖身为昊天宗的开山祖师，堂堂武道圣主，却不打算将昊天剑典传给外人，真是只老狐狸。他定是想着，若是外姓弟子闯过一二层，昊天还能掌控，作为战将培养，不会产生威胁。若能闯过第三层。将来如果脱离昊家掌控，就会成为昊家忌惮的存在。最好的办法就是将其扼杀。哼，但是想除掉我，没那么容易。刚才是他的意念，那他的真身，按理说两千多年了，昊天老祖应当不在世了吧？前世，我和昊天宗斗了多年，把昊天宗压得抬不起头来，那种危急形势下。昊天老祖都未现过身，他若还在世，我将避无可避。算了，目前只是猜想，不如先在昊天宗待着，想从昊家手中取得昊天剑典真灵篇，还得另寻他法。哎呀，呀出来了！啊，这你怎么伤了元气？师傅，我本想获得完整的昊天剑典，可这第三层的难度实在太大。啊，嗯，这……我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了，若损了武道根基可划不来。回妖王峰。我帮你好好调理身体。嘿，哦，看样子是没得了，走吧，走吧